kiniling ng mga prosecutor kay U.S. Federal Judge Brian Coogan na patawan pa ng karagdagang 30 taong pagkabilanggo sa El Chapo dahil sa paggamit ng armas sa kanyang negosyo. Nais din ng mga prosecutor na isuko ni Guzman ang halagang $12.7 billion na kanyang kinita mula sa kanyang drug cartel. Si El Chapo ang kinukonsiderang pinaka marangyang drug lord kasunod ni Pablo Escobar ng Colombia. Siya ang co-leader ng Sinulawa Organization mula 1989 hanggang 2014. Pinuri ni Turkey President Recep Tayyip Erdogan ang delivery ng Russian Missile Defense System sa kabila ng banta ng U.S. sanctions. Ilang araw bago ang ikatlong anniversary ng coup attempt sa Turkey, dumating na ang unang batch ng Russian S-400 defense system. Ito ay sa kabila ulit-ulit na babala ng U.S. na kanselahin ng Turkey ang S-400 deal ng Russia at kung hindi papatawin ng parusa. Ayon kay President Erdogan, ang kompleto ang delivery ng S-400 sa April 2020. Idinagdag pa ni Erdogan na ang susunod na target ng Turkey ay ang pagkakaroon ng joint production kasama ang Russia para sa kanilang kasunod sa susunod na missile defense system. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan! Ako po si Alma Angeles at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International. Dito tayo sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Tips time for parents. Teaching kids good behavior. Small kids tend to be self-centered or only think of what pleases them. That's why they would do whatever they would want to at times. As they grow up, they need to learn good behavior so that they would gain more friends and act appropriately. Here are some tips that parents can do to teach good behavior. Encourage kids to wait for their turn by asking them to wait or fall in line. Show kids that sharing is good, especially when playing with friends. Tell them to use words instead of just actions, especially when they want something. Ask kids to make rules with you. Use pictures for the rules so they would understand. Make a schedule with your kids. Remind them to check every finished task. Sa pagbubukas ng ikaapat na siso ng negosyo, asenso at iba pa, tila hindi lamang pinto ang nagbukas sa ating programa dahil malugod tayong pinatuloy sa bahay ng bago nating kasangga. Pinagkakatiwalaan sa pagninegosyo ang Department of Trade and Industry. Kaya naman, papasalan natin ang buong Mimaropa para ipatingin, ipatikim, ipadama at iparinig ang iba't ibang kwento ng pagkasenso dahil sa pagninegosyo. Kaya naman, linggo-linggo, Alas 5.30 ng hapon, manood, matuto, magnegosyo. Dito lamang sa programang nagbibigay ng informasyon at inspirasyon sa pagninegosyo. Ito ang inyong lingkod, Francis Chis Garcia, at ito ang negosyo, asenso, at iba pa. Diskusyon! Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Pinahayag ng Ryanair na isasara nito ang ilan sa kanilang bases dahil sa Boeing 737 MAX jet crisis. Ang nasabing aircraft ay pinagbawalang lumipad dahil sa nangyaring dalawang aksidente na ikinasuwi ng daang-daang pasahero. Ayon sa Irish Airline, tatlong Boeing 737 MAX 200 jets na lamang ang kanilang bibilihin pagsapit ng May 2020 at hindi na itutuloy ang unang plano na 58 aircraft na nakatakda sa nang i-deliver ngayong summer. 
Ang nasabing mga jet ay variant ng MAX aircraft at nangangailangan pa ng certification mula sa U.S. Federal Aviation Administration at ng European Union Aviation Safety Agency. Labing apat katao naman ang patay sa pagguho ng isang gusali sa Northern India kasunod ng malalakas na pagulan. Ay sa mga otoridad, nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang monsoon rains na tumama sa Himalayan foothills hanggang sa mababang lugar na tinutuluyan ng mga Rohingya refugees. Sa nasa labing siyang katao ang nasawin noong nakaraang linggo, kabilang na ang labing walo katao na tinamaan ng kidlat at pitong iba pa na nalunod matapos namang lumubog ang kanilang sinasakyang bangka sa Bay of Bengal. Sampu katao pa ang namatay sa Rongia Refugee Camp sa timog silang ang bahagi ng bansa kung saan libo-libong bahay ang napinsala. Sa India naman ay gumuho ang isang four-story building sa northern state ng Himachal Pradesh. Batay sa inilabas na pahayag mula sa State Chief Minister's Office, labing apat katao ang namatay kung saan labing tatlo sa kanila ay pawang mga sundalo. Samantala sa Nepal, umakit na sa 67 ang naiulat na nasa weed dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa, sanhi pa rin ang pagulan. Nasa 30 katao naman ang nawala. Isang babae at tatlong bata ang namatay ng salpukin ng tren ang kanilang sinasakyang kotse sa isang level crossing sa Eastern France. Apat namang sakay ng regional train mula sa lungsod ng Reims at patungong Epernay sa Champagne region ang nagtamo, ang nagtamo ng minor injuries sa nangyaring aksidente sa Avenue Valdor. Ayon sa manager ng French Rail Operator SNCF, nakasara na ang crossing barrier ng salpuki ng kotse at nahagip ito ng paparating na tren. Ce passage à niveau d'abord n'est pas un passage à niveau qui est classé dans la liste des passages à niveau sensibles. Euh, vous savez qu'il y a une liste nationale euh, qui est élaborée par, par, par l'État et qui décrète en effet un certain nombre de, sur un certain nombre de critères quels sont ces passages à niveau particulièrement sensibles et sur lesquels un programme, un projet, un programme d'investissement pour pouvoir en assurer une meilleure sécurisation est réalisé actuellement. Donc ce passage à niveau-là n'était pas dans cette liste. La barrière est pliée, donc les enquêteurs nous diront pourquoi elle a été pliée. Ang iba pa mga balita sa amin pagbabalik. Health is our most important asset, and it should always be. Countless patients who visited Manila, Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na... Incorporated, located at 843B, Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Agila Balita, lunes hanggang biyernes, alas 7.30 hanggang alas 8 ng umaga. Magahay ng Malaysia ng reklamo sa World Trade Organization kaugnay ng plano ng European Union na i-phase out ang paggamit ng palm oil sa biofuels. 
Ang Malaysia ang ikalawang world's biggest palm oil producer kasunod ng Indonesia. Kaya malaki ang epekto sa kanilang bansa ng plano ng EU na putuli na ang paggamit ng palm oil sa biofuels pagsapit ang 2030. Sinabi ni Teresa Koch, Malaysian minister na responsable para sa edible vegetable vegetable oil production na maghahain ang kanilang Attorney General ng complaint sa WTO. Posible anyang magtulungan ng Malaysia at Indonesia sa pagsusulong ng naturang kaso sa WTO. Muling magpupulong ang mga top trade negotiator ng Estados Unidos at China sa linggong ito. Sinabi ni U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin na walang mangyayaring face-to-face -face talks kundi gagawin lamang ang negosasyon sa pamamagitan ng telepono. Anya, umaasin silang magkakaroon ng principal level call sa linggong ito para ituloy ang negosasyon. Magugunitang nagkasundusin na President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na ituloy ang trade talks noong nakaraang buwan. Kaugnay nito, sinabi ni New Chin na nakausap nila, ni, nila si U.S. Trade Representative Robert Lighthizer noong nakaraang linggo, sina Chinese Vice Premier Liu He at Commerce Minister Zong Shan. Naharap ang Italian capital ng crisis sa basura. Nababahala ang mga medical experts sa posibleng epekto ng mga naipong basura sa mga lansangan ng Roma. Maging ang mga twist ay nagtataka kung bakit hindi natutugunan ng European capital ang bumabaho ng amoy dahil sa basura. Tunghaya natin ito. che con questo caldo, quindi con questa situazione, ci poteva essere una, un allarme di natura igienica, cioè nel senso che bisognava stare attenti per evitare che poi si potesse poi trasformare magari in un allarme sanitario. Quindi noi proprio meglio prevenire, come si dice, che curare, per cui siamo intervenuti avvisando chi? Avvisando tutti quelli che erano gli attori istituzionali del sistema. Quindi... Questa è la capitale più disorganizzata del mondo, per tutto, anche per i bus, tutto, tutto. Se, se c'è qualcosa che funziona male, funziona male a Roma, quindi siamo a posto. Pinawag ni Democratic Republic of Congo Health Minister Oli Ilunga Kalenga ang Ebola na katulad ng isang multiple-headed monster. Ginawa, ginawa ni Minister Kalenga ang pahayag sa UN, UN meeting sa Geneva kaugnay na nagpapatuloy na epidemia ng naturang sakit. Up to minutes, we've identified uh, 60 contacts, including 18 contacts who traveled on the bus with the with the pastor and uh, over half of them have already been have already been vaccinated. Ce risque, on le prépare avec les équipes de l'OMS depuis depuis plus de 10 mois. Il y a plus de 3000 uh, infirmiers dans dans Goma qui ont été prestataires de soins uh, qui ont été uh, vaccinés. Les protocoles We will be calling on other countries also to step up more. It would be great if we had more staff on the ground from francophone countries. We need French speaking expertise. And above all, we're going to need a lot of money into the hundreds of millions of dollars to really get the depth of response we need to get down to zero this year. Je compare cette épidémie souvent à un, à un, un dragon, un monstre à plusieurs têtes. En fait, quand on décapite l'épidémie dans, dans un village, eh bien, euh, il apparaît souvent dans un autre. Et ça, c'est vraiment lié au contexte avec une très, très grande mobilité de la, de la population. Nous sommes en...
Inilabas na ang bagong trailer ng Guerrero 2, tuloy ang laban ng Eagle Broadcasting Corporation Films. Narito ang report ni MJ Racadio. Hi, MJ Racadio here. We are going to witness the teaser, official trailer of Guerrero 2 and the official soundtrack over here at Movie Star Cafe. ABC Films launches its select media outlets the full trailer of its next project, Guerrero Dos. Tuloy ang laban at Movie Star Cafe Centris on July 12, 2019. A part two for the first Guerrero film was in demand from audiences from all over the world and ABC Films responds with this long-awaited sequel. Tapos simula po nun, ayun na po, simula po nung ano, parang in-enjoy ko lang po yung shooting. Parang... Pero binalik ko po yung totoong ano, kung dahil ginagawa po, yun po, nakagampan ako na po naman yun. Ayan po, hello po sa inyo lahat ha. Ako po si Miguel Guerrero, gumanap po sa pili ko ng Guerrero. Ayan, manood po kayo ng Guerrero dos. Hindi pa po alam kung walang showing. Pero manood po kayo. Ang gagawin po dito is si Abby pa rin. Siyempre yung love interest ni Ramon from Guerrero 1. And then, at the same time, ako po ay acoustic singer pa din. And may mga mapapanood kayo yung gig ko po ulit sa Guerrero 2. And siyempre, this time, masasagot na ang lahat ng mga katanungan natin from Guerrero 1. Na ano nga ba talaga? Bakit nga ba nagkaganon, Abby? Bakit ganon? So ayun, ngayon, baka dito mawala na po yung galit nila sa akin. Ahm... We're so thankful, we will be great, and actually I cannot believe that today we're going to launch the trailer of Guerrero Dos. I still remember during Guerrero 1, we, we never expect that there will be part 2 for the Guerrero. Right now, we are already on our final days of shooting for Guerrero Dos Tuloyang Laban. We already had a pre-launching just today here at Movie Stars Cafe, and we launched our original soundtrack, Music, and uh, we're excited to release coming very soon to theaters nationwide. So Guerrero Dos Tuloyang Laban is a little bit different from our first offering. It's more drama and there's a lot of twist to it and I'm sure all of our audiences will enjoy it so much. We invite all of the viewers of Net25 to please wait and watch coming soon Guerrero Dos Tuloyang Laban. You won't be disappointed. Ako po yung gaginap na ano, Nurse Lisa. Si Nurse Lisa, siya po yung nurse na nagbabantay din sa, sa pasyenteng si Ramon Guerrero po and sa asawa ni Mang Rubena, si Aling Delia po. Direct congratulations. We finally seen the, the full trailer. Uh, hello po. Uh, thank you po sa lahat ng uh, nanood and sumuporta sa teaser and trailer launch po ng Guerrero Dos. Oh, I know. As always, you say that. Uh, tell us about the story of Guerrero, Guerrero Dos. The just a synopsis. Yes, po. Uh, the Guerrero Dos po will focus on the story of uh, Miguel Guerrero uh, after his uh, brother Ramon Guerrero was uh, knocked out in the first part of the, the Guerrero. So, magistart yung story sa kung paano hinarap ni Miguel Guerrero yung paghihintay sa kuya niya na magising. So he will bring joy, hope uh, sa mga tao sa hospital. So you're expecting this film to be out on this coming October 2019? Yes po, yes po. The, the target uh, screening date po uh, is October 2019. So, so hopefully po, ayun, sana supportahan natin at panoorin ang pelikula ng Guerrero Dos. Guerrero Dos Tuloy Ang Laban is scheduled to hit cinemas nationwide on October 2019 in its mission to produce inspirational values-based films. Reporting from Movie Star Cafe, we witnessed the Guerrero Dos Tuloy Ang Laban official trailer, teaser, and official soundtrack. This is Amjur Cario, and I'm always one with 25. At ang kabuhan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Susunod na ang aging ng balita.